。王一博的颜值这几日总被讨论，由于新作热烈的上映，暑期大热的男人自然是热度焦点。不可思议的是，王菲的御用造型师 z i n 在节目中谈及王一博，夸赞说王一博的素颜很美，说到看他在《天天向上》中没有奇奇怪怪的妆造，不化妆的样子很美。早知道。王菲的妆容总被时尚界用来当做范本的存在，能够获得御用造型师这么大家赞赏的人，王一博的颜值还有人调侃吗？必然是抗打的。都知道王一博的素颜很经得住镜头的捕捉，皮肤细腻，脸部轮廓鲜明，眉眼比例给人一种清冷感。可是他素颜的样子全然不同，眼神柔和下来就很清纯干净。王一博素颜的样子得益于他的冷白皮和眼神的柔和。古香给人一种奶萌的可爱，在电影热烈中，陈硕多数都是素颜的样子出现，憨态可掬，甚至有不少镜头，为了营造出打工干活的疲惫感，特意给化成粗糙汉子的妆容，都抵挡不住他的颜值。素颜是考验一个帅哥的标准，那么王一博的素颜确实比他精致妆容要经得住镜头捕捉。娱乐圈不缺帅哥，可是经得住镜头，素颜出众的确没有几个。王一博算是其中之一，他的素颜可盐可甜，很有辨识度，给人一种清纯的少年感，越素越吸引人的那种。同样，王一博的爱豆妆也是娱乐圈中少有的天花板的存在，甚至在创造101时，直接秒掉大热女团，多次因为颜值登上热搜榜。看来王一博的帅也是公认的，很多人认识王一博，可能是通过《陈情令》的蓝忘机，清冷的气质，带有距离感的雅贵。可是随着后期对他的认识，特别是王一博又演员路线后，才真正认识他。在这就是街舞中，王一博的妆造每一场都堪称时尚范本的穿搭，没有太多的花里胡哨，清新脱俗，很有自己运动嘻哈风格。这也是为什么王一博广受时尚圈的认可。行走的小香风，从未失手过，优越的身材比例让他脱颖而出。不仅一位造型师夸赞王一博的颜值。这次王菲御用造型师单独提及王一博的素颜，无疑是对王一博颜值的肯定。娱乐圈少不了的就是各种比较，把王一博颜值拿来各种吹毛求疵，说成普男的代表。现在是不是有种打脸的节奏？在有些人眼里，他们家的哥哥就是颜值出众，别人都是垫脚石，自己掩耳盗铃，还不允许别人拔苗助长。还是多听听业内人士的评价，他们比我们在这个圈里要专业，他们公开评价一个人的颜值。特别是对于素颜的肯定，那必然就是公认的好看。关键是人家用的是“美”这个词来形容王一博这种大帅哥，我们女生看过后是不是有点汗颜呢？不过没关系，王一博可是互联网男友的标配。王一博自从转型电影圈，素颜的样子经常出现，从易秘书到雷雨，再到陈硕，哪个角色都让人爱不释手，通通都爱。在娱乐圈这片繁星闪烁的夜空中，有一颗星星熠熠生辉。他就是全能偶像王一博，他的出现为娱乐圈注入了新的活力，为粉丝带来了无尽的欢乐。他的光芒照亮了无数人的梦想，成为了新一代年轻人心中的榜样。他凭借独特的气质和非凡的才华，征服了无数观众和粉丝的心。他的每一个角色都充满魅力，每一次表演都让人惊艳。他的才华横溢，让人不禁感叹，这就是中国新时代的全能偶像。王一博的成功并非偶然，而是源于他对梦想的执着追求和对工作的敬业精神。他从不畏惧困难，勇往直前，用自己的实力诠释了什么叫做真正的偶像。他的努力和拼搏，让我们看到了一个年轻人为了梦想而奋斗的身影，让我们为之动容。王一博的魅力不仅仅体现在舞台上，更深入人心的是他的真实和善良。他对待粉丝始终保持着谦逊和感激的态度。用实际行动回馈着粉丝们的支持，他的善良和真诚让人感受到了一份来自心底的温暖。在这个瞬息万变的时代，王一博始终坚守着自己的初心，用作品说话，用实力征服世界。他的每一次成长都是对自己的超越，也是对粉丝的回报；他的每一次尝试都是对梦想的坚持，也是对未来的期许。纵然有许多人在批判他的演技，但是他在努力，交出的每一部电影都能够看到进步。我们应该给予这样的年轻人更多的表扬，而不是莫名的批判。他是全能偶像，他是璀璨星辰，让我们一起为他喝彩，为他鼓掌，因为他是我们心中永远的王者。王一博的宣发团队重新振奋起来了，连续多天积极开展营销活动。
，令粉丝们充满兴奋。在七夕这一天，他们发布了一系列陈硕甜美可爱的表情包，并配以热门歌曲 Whatever， 成功抓住了时下热点。这是第一次做到这样，品牌代言也紧跟时尚潮流，不甘示弱的进行宣传推广活动。七夕节福利更是丰富多样。各种物料为这个浪漫的节日增添了无数精彩瞬间。与此同时，我们还能欣赏到新鲜的王一博的形象出现。与此相反，让我们非常激动的是，王一博目前已经加入了袁一的拍摄组。这次拍摄涉及多个地点，通过故事背景的线索，我们基本了解到其中一个地点是位于大兴安岭腹地，而王一博现在应该正在内蒙古进行拍摄。根据导演陈耳的构思，这次的角色是一位与外界隔绝的年轻人，他需要王一博剪成寸头的发型来塑造这种氛围。通常来说，人们可能会期待他蓬头垢面、稍显野性的形象。那为什么选择短发寸头呢？然而，考虑到故事的背景设定在与世隔绝的山林中，位于大兴安岭腹地，因此选择寸头短发造型更加贴合当地人的形象特征。然而，对于王一博来说，这是一个全新的尝试。说到他的短发寸头造型，我们已经看过很多次了。在拍摄《维和防爆队》时，他几乎剪成了寸头，依然帅气凛然，非常干练。回顾王一博以往的寸头造型，人们常说寸头是评判一个帅哥的标准。不难发现，王一博并不是第一次尝试寸头造型。他的寸头形象给人一种阳光、俊朗的感觉，剑眉星目，散发着英气逼人的魅力。他的短发发型让他显得更加阳刚有型，同时展现了他坚毅的一面。在之前的作品中，他曾尝试过各种不同的角色和形象塑造，例如在《冰与火》中扮演的陈宇就采用了短发造型，在《长空之王》中饰演的雷雨则展现了硬朗与不羁的个性。无论在何种角色下，都难以忽视他的存在。陈硕在《热烈》中的形象实际上非常出色，他的短发造型展现了他干净青春的一面。在七夕节这天，我们可以看到他笑容甜美的模样，真是值得赞赏。众所周知，王一博是一个内敛的人，不太擅长表达情感，但他非常听话，愿意配合你的要求，不会让你失望。王一博的人与角色备受期待，与以往不同，这次他将展现更丰富的角色形象，而且这次他还担任男主角，与王传君、长耳再度联袂合作，在彼此间默契十足。文艺片与商业片不同。更需要演员的演技考验，我们对此充满期待。拍摄电影《人鱼》时，选择了大兴安岭这个与世隔绝的地方作为拍摄环境，目的是为了更好的表达电影的主题和氛围。在这个故事中，王一博以他的寸头造型扮演着至关重要的角色。我们期待着王一博如何在这个全新角色中展现出多面性和无限的可能性。这正是我们所渴望见到的。王一博作为电影圈的新面孔。通过他参演的三部影片的上映，展现出了他的号召力和影响力。他所参与的优秀作品能够为他自身发声，证明他是有实力的。王一博好事连连，刚官宣成为宝可梦卡牌代言人后，不可思议的是，又一个全球代言品牌开启预热。提及这个品牌，国货品牌的贝斯数码，涉及我们生活中常用的电子产品周边。该品牌设计领域，我说到充电宝、数据线、蓝牙耳机等，各位就耳熟能详了吧？王一博的代言涉及我们生活的方方面面，主推一个接地气的便民生活，很开心这次的代言很生活化，满足了我们大家的需求。这次贝斯数码能够携手王一博，自然看重的就是王一博的人气和影响力，娱乐圈中商业价值举足轻重的存在。这次选择王一博成为全球代言人，全系产品代言，就是为了开拓全球市场，不再局限于国内市场。都知道王一博的海外人气不容小觑。特别是随着三部影片在海外的上映，人气一路飙升，商业价值更是飞升。好多人发现，王一博在国外的人气堪比一线明星。通过作品的上映，在北美、澳洲的人气逐渐提升。可能大家不知道，《无名长空之王》入选为我们代表作，在海外公映，作为文化输出。王一博的名声在国外声名大噪。王一博备受国货品牌青睐，继安踏、小米之后，这几年王一博的代言重点集中在国货品牌。带着自身的大流量，让我们的国货走出去门，才是王一博商业价值的体现。你以为王一博单纯是国货品牌青睐吗？看过他的代言中，高奢不乏有格调的香奈儿、蒙可莱、a v e s u 奥迪等，多数为长线代言。还有很难想到的是，居然宝可梦会请到王一博，这个品牌从来不缺的受众。这次居然请王一博，实属头一回。
我们虽然不做比较，可是不可否认的是，王一博的商业价值的格局是越来越宽，选品的眼光是真的好。王一博作为 Z 世代中的佼佼者，他的形象和特质很明显，运动系男生，全方面发展，喜欢的街舞、滑板等爱好，很好的与品牌调性相结合，与众不同，却涵盖面丰富，才会让不少品牌青睐。